പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഗ്യാലറിയിൽ ഫോട്ടോസുകളും വീഡിയോസുകളും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ഫുൾ ടൈം മൊബൈൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നതായി നമുക്ക് പല സുഹൃത്തുക്കളും പരാതി പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജറിലുള്ള ചില ഫോൾഡറുകളാണ് അത്തരം അനാവശ്യമായ ഫോൾഡറുകൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജറിൽ എത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ പലപ്പോഴും സ്പേസ് ഇല്ലാതെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത മെസ്സേജ് കാണിക്കാൻ കാരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇല്ലെന്ന് കാണിച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും വിവിധ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തവരാണ് നമ്മൾ അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മുടെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഏറ്റവും മുകൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടോ നമ്മൾ ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ നൽകാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് മുതൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വിവിധ ക്യാച്ചുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റകളും അടങ്ങിയ ഫോൾഡറുകൾ നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജറുകളിൽ നിരവധി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും നിരവധി ഫോൾഡറുകൾ നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജറിൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ ഒരു ഫോൾഡർ നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്റ്റോറേജ് അധികമായിട്ടും സ്പൈസ് ഇല്ലാതെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നതും നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പൈസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതും നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മുടെ മൊബൈൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ചില മൊബൈലുകളിൽ ആപ്സ് എന്നായിരിക്കും ചില മൊബൈലുകളിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ എന്നായിരിക്കും എന്തായാലും നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുന്ന ആപ്സ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കാണ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് നിങ്ങൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ഡാറ്റ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും സാംസങ് പോലുള്ള മൊബൈലുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ഡാറ്റ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ഡാറ്റ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ഓൾ ഡാറ്റ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റകളും ഫോൾഡറുകളും ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് താഴെ കാണുന്ന അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ എന്ന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖാന്തരം നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സ്റ്റോറേജുകളും നമുക്കിവിടെ വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതുമൂലമാണ് പല സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മൊബൈലുകളിൽ സ്റ്റോറേജ് അധികമായി കാണിക്കുന്നതും അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ മൊബൈൽ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഇല്ല എന്നിട്ട് പോലും എൻ്റെ മൊബൈൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോറേജ് അധികമായി കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്ക് കൂടി നിങ്